हेलो दोस्तों न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट न्यूज शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों एक अपडेट आप लोगों को देना है न्यू इंट्रो न्यू थंबनेल रिएक्शन न्यू सेटअप अपग्रेड न्यू लाइटिंग्स न्यू लेंस क्या कुछ नहीं होने वाला है एक बढ़िया अपग्रेड होगा जब हमारे दो मिलियन सब्सक्राइबर हम रीच करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी हम पहुंच जाएंगे दो मिलियन तो सब कुछ नया नया होगा बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होंगे आप सभी लोगों के प्यारो सपोर्ट से ही कर रहा हूं जो मोटिवेट आप मुझे करते हैं ये उसी का नतीजा है ऐसे प्यारो सपोर्ट बनाना आज तो इतनी गर्मा गर्म न्यूज ना कि मैं आपसे क्या बताऊ आज तो मजा हो गया स्मार्टफोन्स की कम है लेकिन टेक्नोलॉजी जो है दूसरी उसकी बहुत ज्यादा है वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना और फटाफट से आज की डेक्न्यूज शुरू करते हैं तो पहली खबर की बात करते हैं शुरुआत करते हैं यहां पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी कि सीईएस 2020 बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है लेकिन सबसे पहले बता दो ऊबर ने और ह्यूंडाई ने पार्टनरशिप कर दिया है फ्लाइंग कार्स के लिए यानी कि एयर टैक्सीस वो लोग यहां पर लेके आने वाले हैं जो बताया जा रहा है कि चार पैसेंजर उसमें बैठेंगे एक पायलट भी होगा और वो 100 किलोमीटर तक जो वो चल सकता है एक बार में ऐसे कुछ यहां पर उन्होंने बताया है और साथ में दोस्तों ऐसा है कि जो ह्यूंडाई है वो डिप्लॉय करेगा और प्रोड्यूस करेगा और ऊबर जो वो एयर ट्रैफिक की क्लियरेंस में उनको हेल्प करेगा क्योंकि उन्होंने बहुत पहले नासा के साथ में इस चीज के लिए पार्टनरशिप भी करी थी दो में इसकी टेस्टिंग होगी और दो तक तो ये कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा तो लोग इसमें में बैठ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही कूल है तो जो फ्लाइंग कार से एयर टैक्सीस वगैरह का जो फ्यूचर है वो अब धीरे धीरे सीएस से बाहर आ रहा है और बहुत ही जल्दी हमें ये देखने को मिल सकता है ये ऑब्वियसली सब यूएस वगैरह में जाएगा उसके बाद शायद से क्या पता ये हमें इंडिया में भी देखने को मिले बस डर ये है कि वायरों में आके फुक 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 करके नीचे ना आ जाए तो यहां पर दोस्तों लेनेवो की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है और CES 2020 में लेनेवो ने तो कमाल ही कर दिया है उन्होंने दो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स को जो वो लॉन्च कर दिया है एक तो उनका फोल्डेबल पीसी या फोल्डेबल लैपटॉप आप उसको बोल सकते हैं लेनेवो थिंकपैड X1 फोल्ड ये इसकी जो प्राइस है वो कुछ 179000 के आसपास है ठीक है स्मार्टफोन भी उतने ही महंगे हो रहे हैं आजकल जब फोल्डिंग की बात आती है लेकिन इसमें आपको 13.3 इंच की एक फोल्डेबल स्क्रीन मिलती है जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है प्लस आपको 50 वॉट की यहां पर बैटरी मिलती है इसका मतलब ये 11 घंटे तक आपको बैकअप देगा ऐसा उन्होंने यहां पर बताया एक बुक की तरह होता है दोस्तों जब इसको ओपन करते हो तो ऑब्वियसली एक टैबलेट की तरह काम करता है बंद करेंगे तो बुक की तरह लेदर फिनिशिंग है और उसमें आपको डुअल स्क्रीन मोड में बहुत सारी चीजें करने मिलती है और साथ में आप की भी टच स्क्रीन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी आपको यहां पर मिलते तो फोल्डेबल पीसी या फोल्डेबल लैपटॉप दोस्तों आ चुका है ये मिड ऑफ 2020 से अवेलेबल हो जाएगा हालांकि 2019 में उन्होंने इसका प्रोटोटाइप बताया था लेकिन अब सीएस में फाइनली ये अनबिल्ड हो चुका है तो देख सकते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी पीसी में भी और लैपटॉप्स में भी कहां से कहां पहुंच रही है एनीवेज दोस्तों साथ में लेनोवो ने अपने लेनोवो योगा 5G वर्ल्ड का पहला 5G लैपटॉप भी जो वो लॉन्च कर दिया है Snapdragon 8 CX लेटेस्ट 5G प्रोसेसर आपको उसमें मिलता है ई सिम की फंक्शनलिटी है और इसमें खासियत ये है कि बता कि 24 आवर्स आपको बैटरी लाइफ मिलेगी बहुत बड़ी बात है सबसे बड़ा टास्क यही है कि लैपटॉप आपका जो है वो 24 घंटा चल गया तो फिर आपको और क्या चाहिए एक लाख से इसकी जो प्राइस शुरू होने वाली है आई थिंक ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि 5G है तो उसके हिसाब से प्राइस उन्होंने सही रखी उसके अलावा अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे और ये भी दो से जो धीरे धीरे कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा और मुझे लगता है यह भी आपको इंडिया में मिलेगा जब इंडिया में फाइव आएगा तो ऑब्वियसली लेनो अपने इस वाले लैपटॉप को भी लेके आएगा जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में स्नैपड्रैगन एट जो प्रोसेसर है दो फोन शाउमी के ओपो के Q1 2020 में आएंगे वो भी वहां पर स्टेज पे जो वो बताया गया लेनोवो ने कमाल कर दिया है CES 2020 में जो आप यहां पर देख सकते हैं एनीवेज दोस्तों CES 2020 में बहुत सारी कंपनीज ने अपनी नई कार्स को भी अनबिल्ड किया है जी हां सोनी ने सोनी ने पहली बार सोनी विजन S करके अपनी एक कार को वहां पर शोकेस किया है मुझे एप्पल कार की याद आ गई है एनीवेज यहां पर सोनी की ये जो कार है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये एक इलेक्ट्रिक कार आप उसको बोल सकते हैं फिलहाल के लिए उन्होंने कांसेप्ट शोकेस किया है 33 डिफरेंट सेंसर्स आपको उसमें मिलते हैं साथ में आपको वाइड स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 360 डिग्री ऑडियो है ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी है वगैरह वगैरह तो सोनी की भी कार दोस्तों यहां पर आ चुकी है जो देख के वैसे काफी कूल लग रही है एनीवेज इंटेल ने भी अपनी एक ऑटोनोमस व्हीकल वहां पर अनबिल्ड किया है और जेरूशलम में उन्होंने उसका ट्रायल किया था उसमें 12 अलग-अलग कैमरास मिलते हैं लेकिन खासियत ये है कि इसमें कोई सेंसर 
लाइसेंस नहीं है तो ये जो कार जो ऑटोमेटिकली चल रही है ये किसी सेंसर पे डिपेंड नहीं करेगी ये कैमरे पे डिपेंड करती है बताया जाएगा जो कैमरा ये टू पिक्चर कैप्चर करता है लेकिन थ्री में उसको कन्वर्ट करता है इसके हेल्प से ही कार जो वो रास्ते पर चलती है और चीजों के हिसाब से अपने हिसाब से अपने आपको कंट्रोल करती है ये भी एक कमाल की टेक्नोलॉजी उन्होंने वहां पर दिखाई है लेकिन मर्सडीज बेंस इन सबसे आगे निकल गया और उन्होंने जो फ्यूचरिस्टिक कार बताई है यार मेरा दिल आ गया एक बार में एक्चुअली मुझे कार से इतना प्यार नहीं लेकिन ये देख के मेरा दिल आ गया ये सिर्फ उन्होंने एक प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट बताया अगर ये कार आती है दोस्तों स्ट्रीट पर ना सला सब कुछ छोड़ के मैं यही देखता रहेगा भले मेरी ट्रेन क्यों ना छूट जाए वैसे दोस्तों यहां पर CES 2020 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है लेकिन Toyota ये जो कंपनी है इन्होंने इतनी लंबी छलांग लगाई है कि सबको उसने एक मुट्ठी में ले लिया है टोयोटा दोस्तों अपनी खुद की एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहा है जी हां स्मार्ट सिटी माउंट फूजी के पास 170 एकड़ की एक जमीन लिए जहां पर दोस्तों उसके अंदर ऐसे लोग रहेंगे और काम करेंगे जो आने वाले फ्यूचर चीजों और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाली है वो तीन मेजर पार्ट से मोबिलिटी कनेक्टिविटी और ऑटोनॉमी इन पर काम किया जाएगा उस स्मार्ट सिटी के अंदर और उन्होंने जो पिक्चर्स वगैरह दिखाया है देख के तो एकदम फ्यूचरिस्टिक सिटी लग रही है जो यहां पर टोयोटा ने किया है लोग वहां पर जाके प्रोडक्ट्स देख रहे कंपनीज ब्रांड्स कुछ अलग अलग चीज कर रहे हैं लेकिन ये लोग बोले हेडर है हम तो पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी लेके आने वाले जो दो से इस पर काम शुरू होगा क्या बात है सी एस में इस बार ना कमाल हो गया तो यहां पर दोस्तों PUBG मोबाइल की तरफ से कमाल की खबर आ रही है और सीजन 11 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और आज से ही रोल आउट होना जो वो शुरू होने वाला है यहां पर दोस्तों PUBG के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर एक नया पोस्टर आया जिस पर आप देखेंगे रॉयल पास सीजन 11 लिखा है एक रोबोटिक हैंड है एक गाड़ी से वो बाहर निकला है और पीछे तरह गौर से देखेंगे तो फेमस मिलिट्री बेस ब्रिज भी आपको जो दिखाई दे रहा है वैसे इसमें क्या खास है और कुछ नहीं पता लेकिन ये एक जबरदस्त अपडेट आ रहा है सीजन टेन जो था वो गया अब सीजन इलेवन आ पबजी मोबाइल के लिए ऐसे इसमें क्या और खास होगा और क्या डिटेल्स इसमें है वो आपको मैं कल इसके बारे में बता दूंगा तो यहां पर दोस्तों CES 2020 में फाइनली Samsung ने अपने Neon ये एक ऐसे कंप्यूटेशनली क्रिएटेड वर्चुअल बीइंग है जो रियल ह्यूमन बीइंग की तरह लगते हैं जी हां अब वैसे दोस्तों इसको जो लीड कर रहे हैं वो है प्रणव मिस्त्री इंडियन है और स्टार लैब्स करके ये उनकी टीम है जो इन पर काम कर रही है और सैमसंग बैक्ट है अब बात ये दोस्तों कि ये ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी यूजुअली दोस्तों ये एक एआई असिस्टेंट है लेकिन वैसे काम नहीं करेगा जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट में इस्तेमाल करते हैं हम सवाल पूछते हैं तरह तरह के और वो जवाब देता है ये दोस्तों एक ऐसे वर्चुअल बींग है जो रियल ह्यूमन की तरह लगते हैं और ये आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे इनके पास खुद के इमोशंस हो जो लगेगा कि रियल है और इसमें दोस्तों कोर आर थ्री का जो वो इस्तेमाल किया गया आर थ्री का मतलब भी होता है कि रियलिटी रियल टाइम और रिस्पॉन्सिव ये वैसे आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेंगे जैसे कि न्यूज एंकर हो टीचर हो या फाइनेंशियल एडवाइजर हो कुछ इस तरीके का काम करेंगे और उन चीजों में आपकी हेल्प करेंगे आपसे बात करेंगे आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो ये एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो सैमसंग ने नियॉन के रूप में हमारे लिए लेके आ गया है ये बहुत ही जल्दी शायद से हमें स्मार्टफोन्स में भी जो वो देखने को मिलेंगे वहां पर सिर्फ उन्होंने इसको शोकेस किया है और प्रणव मिस्त्री इसको जो हेड कर रहे हैं उन्होंने ये भी बताया कि ये हिंदी लैंग्वेज भी समझेंगे और हमारे साथ बात करेंगे एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों साइंस फिक्शन और मूवीज में हम ऐसी चीजें देखते थे कि ऐसे लोग हमसे बात करें और वही चीज सैमसंग ने यहां पर डेवलप किया है देखते हो दोस्तों आगे चल के इसमें क्या होता है उन्होंने कहा कि शायद हम इसको एसिस्टेंट की तरह भी बनाते जिससे हम सवाल पूछे और वो जवाब दे तो यहां पर दोस्तों फाइनली रियल मी एक्स फिफ्टी चाइना के अंदर जो वो लॉन्च हो चुका है और सारी डिटेल्स अब निकल कर आ चुकी है बहुत दिनों से लीक्स रूमर्स आ रहे थे लेकिन अब दोस्तों इसका जो बेस वेरियंट है एट वन वो पच्चीस हजार से शुरू होता है और इसका कॉम्बिनेशन दूसरे वाले का मुझे समझा नहीं सिक्स टू है जो होता है सत्ताईस का उसके बाद ट्वेल्व टू फिफ्टी सिक्स तीस हजार का एक मास्टर एडिशन है कुछ बत्तीस हजार का है सिक्स इंच के आपको फुल एच प्लस की एक आईपीएस डिस्प्ले मिलती है जो हंड्रेड हर्ट्स के साथ में है रेडमी के क्या बात है दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए और लगे हाथों तो Realme C2s जी हां 
पता नहीं ये कौन सा और किस तरीके का फोन निकल कर आएगा इंडिया की बी सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है मुझे लगता है शायद से नया वेरियंट उसका लेके आ सकते रियलमी सी का और फिर रियलमी सी भी आएगा वो कुछ ऑल टूगेदर डिफरेंट होगा तो ये सारी चीजें रियलमी की तरफ से निकली है इनके बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको पता है कि दोस्तों दो में इंस्टाग्राम पर जब वीडियो अपलोड करना शुरू हुए थे जब इंस्टाग्राम ने इसको ओपन किया था वीडियो के लिए तो एक ही दिन में पांच मिलियन से ज्यादा लोगों ने वीडियोस भी अपलोड कर दिए थे जी हाँ तो आज की रेड न्यूज खत्म होती करता आपको आज की रेड न्यूज पसंद है कि अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे वीडियो में वीडियो के साथ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्मारिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो ठीक है और कल मैंने देख लिया पूछ लिया था